ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు యొక్క నామంలో మీకు మరలా శుభవందనాలు తెలియజేస్తున్నానండి మరలా ఈ ఉదయకాల సమయంలో మీ మధ్యలోకి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి తీసుకొచ్చి ఉన్నాడు ఈరోజు ఒక ప్రాముఖ్యమైన అంశం ఒక చక్కటి విలువైనటువంటి యొక్క సందర్భాన్ని నేను మీకు తెలియజేయాలని ఇష్టపడుతున్నాను ప్రియ దేవుని మళ్ళీ పోయిన వారు ఆశీర్వాదం గురించి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం విన్న విని ఉన్నాం ఈరోజు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కృతజ్ఞత కలిగి ఉండాలి కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లించాలి థ్యాంక్స్ గివింగ్ గురించి నేను మీకు మార్నింగ్ పూట ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో నేను మీకు తెలియజేయాలని ఇష్టపడుతున్నాను ప్రియ దేవుని బిడ్డరా టీవీ ముందు కూర్చున్నటువంటి వారు దయచేసి మరి ముందుకు వచ్చినట్లయితే మీ తల నుంచి మరి కళ్ళు మూసుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని మనం ప్రార్థన ద్వారా ప్రారంభించుకుందాం దయచేసి తలలో ఉంచండి కళ్ళు మూసుకోస్తుందిగా ప్రభు పేట నేను మనం చేస్తున్నాను ప్రార్థన పరిశుద్ధుల ప్రేమ గల తండ్రి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభు నీ వాక్యము వ్యర్థముగా రాదు ఆ చ ఆ పనిని జరిపించి తిరిగి వస్తుందని నీ వాక్యం సెలవిస్తుంది కనుక మాట్లాడు వారు మీరు కాదు మీలో నేను మాట్లాడుచున్నానని నీ వాక్యం సెలవిస్తుంది కనుక ఈ నోటుని బోరగా మీరు వాడుకుని ప్రార్థిస్తూ నాతో మాతో మాట్లాడి కృప చూపించమని ఉదయ కాల సమయంలో మమ్మల్ని అందరినీ తృప్తిపరుస్తున్నందుకు మమ్మల్ని అందరినీ బలపరుస్తున్నందుకు మమ్మల్ని అందరినీ నీ కృపతో నింపుతున్నందుకు నీకు కోట్లాది స్థుతులు చెల్లిస్తూ మీరే నడిపించి బలపరిచి స్థిరపరిచి మేలు తిరుమతలు దయచేయమని మీరే మాతో మాట్లాడమని ప్రార్థిస్తూ మిమ్మల్ని ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాను తండ్రి నీ కార్యములు ఇప్పుడు అయ్యా ఉదయ కాల సమయంలో జరుగును గాక నీ మేలుతో అయా నింపబడును గాక నీ అద్భుత కార్యములు ప్రతి గృహంలో జరుగును గాక అని ప్రకటిస్తున్నాను ప్రభ మీరే మాట్లాడి కృప చూపి సహాయం చేయమని ఏసు నా నడుతున్నాను తండ్రి ఆమె గట్టి చెప్తా హలలు ప్రియా దేవుని బిడ్డలరా ఒక ప్రాముఖ్యమైనటువంటి మాటను నేను మీకు తెలియచేయడానికి ఇష్టపడుతున్నాను ఏంటి ఈ ప్రాముఖ్యమైనటువంటి మాట అంటే మొదటి తెసలోనికలు రాసినటువంటి పత్రిక ఐదో అధ్యాయము పదహారవ వచనాన్ని మనం మనం చదువుకుందాం మొదటి తెసలోనికలు రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయము పదహారవ వచనాన్ని మనం చదువుకుందామండి ప్రతి విషయమునందు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించు డి గట్టి చెప్తాం ఇంకా ఇలాగూ చేయుట ఇలాగూ చేయుట ఏసు క్రీస్తునందు ఏసు క్రీస్తునందు మీ విషయంలో దేవుని చిత్తము గట్టి చెప్తాం హలలుయా హలలుయ ప్రియ దేవుని బిడ్డారా దేవుని యొక్క వాక్యము చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి మాట ఏంటి అని అంటే ఈ పదహార వచనంలో ఆయన అంటున్నటువంటి మాట ఆయన అంటాడు ప్రతి విషయమునందు ఏ విషయం అంట ప్రతి విషయమునందు దే దేవునికి ఏం చేయాలి కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించాలి నువ్వు కూర్చున్నప్పుడు నువ్వు లేచినప్పుడు నువ్వు పండుకున్నప్పుడు త్రోవణం నడిచినప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి అని అంటే దేవునికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేయాలి దేవా నీకు స్తోత్రాలి ప్రభ నీ నీకు కోట్లాది వందనాలు చేరుస్తున్నానని చెప్పి దేవుని నామాన్ని మహిమపరిచేటువంటి వారుగా ఉండాలి ఎందుకు అని అంటే బైబిల్ గ్రంథంలో అనేక మాటలు రాయబడ్డాయి కీర్తన గ్రంథంలో కూడా నేను చూస్త చూశాను కీర్తన గ్రంథం నూట ఇరవై ఇరవై ఒకటవ కీర్తనలో నూట ఇరవై ఒకటవ కీర్తనలో మనం చూసాము ఆరు వచ్చినాం అనుకుంటా ఒకసారి చదివి వినిపించండి నూట ఇరవై ఒకటవ కీర్తన పగలు ఎండ దెబ్బలను తగలదు ఆ ఏ అపాయము రాకుండా యహోవా నిన్ను కాపాడును ఆ మేన్ గట్టి చెప్దాం తర్వాత ఇది మొదలుకొని నిరంతరము నీ రాకపోకలు ఎందు యహోవా నిన్ను కాపాడును కాపాడేటువంటి దేవుడు కాబట్టి నీ ప్రాణాన్ని కూడా నీ నిన్ను కాపాడేటువంటి దేవుడు కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి అని అంటే దేవాతి దేవునికి కృతజ్ఞతా స్థుతులు చెల్లించాలి కృతజ్ఞతలు దేవునికి తెలియజేయపోతే మనం ఎట్లాగా ఆశీర్వదించబడతాం ఒక ఎవరైనా సరే ప్రైజ్ హలియా ఒక ప్రమోషన్ వచ్చింది వాళ్ళకి కృతజ్ఞతలు తెలియజేయడానికి మనం ఏమన్నా సార్ వేస్తాం ఈ మధ్యన ఫోన్స్ వచ్చినాయి వెంటనే మనం ఏమని మాట్లాడుతున్నాం కంగ్రాచులేషన్స్ బ్రదర్ మీకు మంచి పోస్ట్ వచ్చింది సిఏ పోస్ట్ వచ్చిందండి ఒక డిఎస్పి పోస్ట్ వచ్చిందండి ఇదిగో నీకు పలానా పలానా మంచి ర్యాంక్లో దేవుడు మును తీసుకుని వెళ్ళాడు అని అనగానే వెంటనే మనం ఏం చేస్తామంటే వాళ్ళకి కృతజ్ఞతలు తెలియజేయడానికి చక్కటి బొ బొకేని తీసుకుని వెళ్ళి ఆ బొకే వాళ్ళ చేతులు పెట్టి కంగ్రాచులేషన్ బ్రదర్ అని చెప్పేసి వాళ్ళని ఎంతో ప్రోత్సహిస్తాం ఆమె హలడియా ప్రియ దేని పెట్టారా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నిన్ను ఒక ఉన్నతమైనటువంటి స్థానంలోకి తీసుకుని వెళ్ళినప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే దేవాతి దేవునికి కృతజ్ఞతలు తెలియాలి హలో లూయ దేవాతి దేవుని మహిమపరిచేటువంటి వారిగా ఉండాలి దేవాతి దేవుని గడపరిచేటువంటి వారిగా ఉండాలి దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఇలాంటి సందర్భాలు ఎన్నో బైబుల్లో లేకపోవు కొన్ని కొన్ని విషయాలు వారి 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 జీవితాల్లో అద్భుతాలు జరిగాయి వారి వారి జీవితంలో స్వస్థతల కార్యాలు జరిగాయి వాళ్ళు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నారు 
ఉన్నట్లుగా బైబిల్ సెలవిస్తుంది మొట్టమొదటిగా మనం చూస్తాం రెండో సమయల గ్రంథం తొమ్మిదో అధ్యాయము పదమూడో వచ్చిన చదువుకుందాం రెండో సమయ మొఫిబేషతు ఎరుషిలేవులో కాపురం ఉండి సదాకాలం రాజు బల్ల యుద్ధ రాజు యుద్ధ రాజు బల్ల యుద్ధ ఏం చేస్తున్నాడంట భోజనము చేస్తున్నాడు ఆ రోజును మనం చదువుకుందాం ఆ రోజును సౌలు కుమారుడైన యోనాతానికి పుట్టిన మొఫిబేషతు దావీది నదకు వచ్చి సాగిలి పడి నమస్కారం చేయగా దావీదు మొఫిబేషతు అతను పిలిచినప్పుడు అతడు చిత్తము అమ్మేన్ గట్టి చెప్తా హలలుయా ప్రియా దేవ్ బిడ్డరా సర్వసాధారణంగా కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో మర్చిపోతూ ఉంటాం కానీ దావీదు మర్చిపోయేటట్టు వ్యక్తి కాదు దావీదు దావీదు మహారాజు కృతజ్ఞత కలిగినటువంటి వాడు కృతజ్ఞత స్వభావం కలిగినటువంటి వాడు ప్రేమ గలవాడు ఆప్యాయతను చూపించేవాడు సహాయం చేసేటువంటి వాడే తప్ప ఎవరికి కూడా కీడుకు కానీ అపకారం కానీ చేసినటువంటి వ్యక్తి కాదు ప్రియ దేమిట్లరా సౌలు కుమారుడైనటువంటి యోనాతాను ప్రజలు మీ అందరికీ తెలుసు సౌలు కుమారుడైనటువంటి యోనాతానుకి ఆయనకి ఒక బిడ్డ జన్మించాడు ఆయన పేరు మొఫిబేషేతు ఆమె హలలుయ్య ఆ మొఫిబేషేతు ఆయన కుంటివాడై ఉన్నాడు అని బైబిల్ సరిస్తుంది పుట్టుకుతో కుంటివాడి కాదండి మధ్యలో వచ్చినటువంటి కుంటితనం ప్రతి అట్లా అటువంటి కుంటివాడైనటువంటి అతను అతని జీవితంలో ఒక ఒక సందర్భం వచ్చింది ఏంటి అని అంటే నా మరి సౌలు గారు చనిపోయారు యోనాతాను గారు కూడా చనిపోయారు మరి పితరుల యొక్క స్వాస్థ్యము ఇతనికి రావాల్సి వచ్చి ఉన్నది అంటే పితరుల యొక్క ఆస్తులు పితరుల యొక్క స్వాస్థ్య భా భూభాగము మరి మఫీబేషాతికి చెందవలసి ఉన్నది కాబట్టి అది ఎక్కడుందో ఏంటో పరిస్థితి అతనికి తెలియనటువంటి పరిస్థితి ఒక్కొక్కసారి మనం కూడా మన మన పితరుల యొక్క ఆస్తులు అవి కూడా మనం తెచ్చుకోవడానికి ఎన్నో తిప్పలు పడతా ఉంటాం ఎన్నో ఎన్నో రకరకాలుగా ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ పితరుల ఆర్జితము ఇప్పటికీ పొందినటువంటి వారు ఇప్పటికీ కోట్ల చుట్టూ తిరుగుతున్న వాళ్ళు ఇప్పటికీ రకరకాలుగా తిరుగుతున్నటువంటి వారు లేకపోరు ఈ రోజు కూడా వాళ్ళ పితరుల యొక్క స్వాస్థ్య భూభాగాలు వాళ్ళు పొందకుండా ఉన్నటువంటి వారు లేకపోరు ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేశారు ఎన్నో లక్షల ఖర్చు పెట్టినటువంటి వారు కూడా లేకపోరు ప్రియ దేని పట్ల మరి ఎలాగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అతను ప్రేరేపించాడో నాకైతే తెలియదు కానీ ప్రియ దేని పట్ల మొఫిబేషేతు రాజు అయినటువంటి దావీది దగ్గరికి వెళ్ళినట్లుగా దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది దావీది దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయనతో మాట్లాడుతున్నటువంటి మా మాట్ల ఆయన అంటున్నాడు అందుకు దావీదు నీవు భయపడవద్దు నీ తండ్రి అయిన యోనాతాన నిమిత్తము నిజముగా నేను నీకు ఉపకారము చూపి నీ పితరుడైన సౌలు భూ భూమి అంతయు నీకు మరలా ఇప్పింతును గట్టి చెప్తా హలోయా నేను మరలా నేను నీకు ఇప్పిస్తానయ్యా ఒఫీ విషయత్తు ఏ మాత్రం కూడా నువ్వు కొంటుపడద్దు ఏ మాత్రం కూడా అధైర్యపడద్దు ఏ మాత్రం కూడా నీలో పెరుగుతనం రావడానికి వీల్లేదు మఫీ విషయత్ నేను నీకు ఉపకారం చేస్తానయ్యా అని అని చెప్తున్నాడు ఎందుకు తెలుసా ఆయన కృతజ్ఞత కలిగినటువంటి వాడు సౌలు దావీదను తరు తరుగుతున్నటువంటి సందర్భంలో అనేక సార్లు యోనాతాను ఆయన మరి ప్రజలు దావీదికి సమాచారాన్ని అందించినటువంటి వాడు ఆ స ఆ యొక్క అపాయం నుండి తప్పించినటువంటి వ్యక్తిగా ఆయన ఉన్నట్లుగా దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది ప్రియ దేని బిడ్డ సౌలు ఎవరో కాదు దావీది ఎవరో కాదు యోనాతాను ఎవరో కాదు వాళ్ళు సొంత సొంత మనుషులు ప్రియ దేని బిడ్డ సౌలు మామగారు అయ్యారు దావీది అల్లుడు గారు అయ్యారు యోనాతాను ఏమవుతారో మీకే తెలుసు అబ్బే నాలో లూయ ప్రియ దేని బిడ్డ ఎంత గొప్ప విషయమో మీ అందరికీ తెలిసినటువంటి సందర్భమే నిజంగా అటువంటి ప్రేమ ప్రజలు అడగలే మరి తన కుమార్తెని ఇచ్చి దావీదికి ఇచ్చి పెళ్లి చేశారు పెళ్లి చేశారు మరి అలాంటప్పుడు మీ కాళ్ళు యో యోనాతాను ఏమవుతారు అని అంటే బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్స్ కనిపిస్తారు మనకి ఆమె హలలుయ అటువంటి యోనాతాను దావీది పట్ల ఎంతో ప్రేమ గారు ఉన్నారు బావగారని ప్రజలట్ హలలుయ ఎంతో ప్రేమ చూపిస్తున్నటువంటి వ్యక్తి మా నాన్నగారు ఏదో కోపంలో ఉండి ఆ విధంగా చేస్తున్నాడయ్యా నువ్వేమనుకోవద్దు అని చెప్పేసి ఎంతో ప్రేమను కలిగి ఉన్నారు వాళ్ళిద్దరి మనసులు కూడా అండి కలిసిపోయి అని అనే సందర్భం కూడా బైబిల్ గ్రంథంలో రాయబడటం మనం చూసాం ఆమె హలలుయ అటువంటి సందర్భం అటువంటి ప్రేమ యోనాతాను దావీదుకు ఉన్నటువంటి స్నేహభావమే కానీ ప్రేమే కానీ ఆప్యాయతే కానీ మరెక్కడ కూడా కనపడదు 
కనబడదు అని చెప్పడానికి అవకాశం ఉంది అంత ప్రేమ కలిగినటువంటి వారిగా వాళ్ళు ముందుకెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు కాలం గడిచిపోయిన తర్వాత ప్రియ దేని బిడ్డ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మొఫిబేషేతును రాజు దగ్గరికి పంపించినట్లుగా మనం చూసినాం నిజంగా యోనతానికి దావీదికి మధ్యలో ఉన్నటువంటి స్నేహభావం ఆ యొక్క ప్రేమను బట్టి మొఫిబేషేతుని ఎంతగానో ప్రేమించాడు ఎంతగానో ఆదరించినట్లుగా వాక్యం సెలవుతుంది ఒకటే ఆయన అంటున్నాడు అయా ఇదిగో నేను నీకు ఉపకారము చేస్తాను ఆమె నలి ఉపకారము చూపి నీ పితరుడైన సౌలు భూమి అంతయు నీకు మరలా ఇప్పింతును మరియు నీకు సదా నీవు సదాకాలము నా బల్లయత్తనే భోజనం చే చేయదు అని సెలవియగా హలలుయా హలలుయ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎంత గొప్ప దేవుడు అంటే కృతజ్ఞత చూపించడం అంటే ఇదే కాబోలు అనిపిస్తూ ఉంటుంది దావీదు మొహిబేషత్ పట్ల చూపిస్తున్నటువంటి కృతజ్ఞత ఎంత ఎంత చక్కటి స్వభావము మనకు కనిపిస్తుంది ప్రియ దేని పట్ల మనం కూడా దేవుడు చేసినటువంటి మేల్ని ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోకూడదు ఎన్నోసార్లు అని అంటాం దేవా నా అప్పు కొట్టేస్తే నేను నీకు దశం బాగాన్ని ఇస్తాను ప్రభ ఇదిగో నా నా కోర్టు సమస్యల నుంచి విడుదల చేస్తే నేను నీకు నేను మందిరానికి పలానా కార్యక్రమం నేను చేస్తానయ్యా పలానా విషయాన్ని నేను చెల్లించుకోవాలనుకుంటున్నానయ్యా అని అని చెప్పి ఎన్నో సందర్భాలు మీరు లేకపోవు అలాగా పొంది మర్చిపోయినటువంటి వారు కూడా లేకపోరు ప్రియ దేని పట్టారా దేవుడు ఒకసారి చేసిన స్వస్థత ఒకసారి చేసిన అద్భుతం ఒకసారి చేసినటువంటి వేలును మనం మర్చిపోకూడదు వెంటనే దాన్ని చిన్నదైన సరే పెద్దదైన సరే మీ మీరు వెళ్తున్నటువంటి మందిరంలో నిలబడి మీరు సాక్ష్యం ఇస్తే ఖచ్చితంగా యూ విల్ బీ బ్లెస్డ్ మీరు ఆశీర్దించబడతారు ఖచ్చితంగా దీవించబడతారు ఎందుకంటే థ్యాంక్స్ గివింగ్ అనేది కృతజ్ఞత స్వభావం అనేది ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనది ఎందుకంటే ప్రభుని ప్రేస్ చేస్తున్నాం ప్రభుని ఘనపరుస్తున్నాం కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ దేవుణ్ణి మహిమపరుస్తున్నాం కాబట్టి దేవునికి కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లించాలి దావీదు మభిభేషత్ పట్ల ఆయన కృతజ్ఞత చూపిస్తున్నట్లుగా దేనికి వాక్యం సెలుస్తుంది అంతేకాదు ఆయన అన్నాడు సదాకాలము నా బల్ల ఎదుటే నువ్వు భోజనము చేయదు అని అన్నాడు అలాగే పదమూడవ వచ్చినలు కూడా ఆయన అంటున్నటువంటి మాట చదవండి పదమూడవ వచ్చిను మభిభేషత్ ఎరుషులేముల కాపురం ఉండి సదాకాలం ఆమె చెప్పిన రీతిగానే ఆయన సదాకాలము రాజు యొక్క బల్లయొద్దనే ఆయన భోజనము చేయిచూ ఉండేనని వాక్యం సెలవుతుంది ప్రియ దేని పట్లారా మొట్టమొదటిది ఆయన అంటాడు ప్రతి విషయంలో కృతజ్ఞతలు తెలియచేయండి అని అంటే ఆయన దావీదు మొఫి భవిష్యత్ పట్ల ఆయన కృతజ్ఞత చూపిస్తున్నట్లుగా వాక్యం సెలవిస్తుంది రెండవదిగా మనం చూసినట్లయితే లూకాస్ వార్త పదిహేడవ అధ్యాయము పదిహేడవ అధ్యాయము పదిహేనవ చిన్న చదువుకుందాం పదిహేడవ అధ్యాయము వారిలో ఒకడు వారిలో ఒకడు స్వస్థత కలుగుడు చూచి గొప్ప శబ్దంతో దేవుని మహిమపరచుచు తిరిగి వచ్చి మెయిన్ ఆయన ఒక గ్రామానికి వెళ్ళిచు ఉండగా పన్నెండు వచ్చాను ఆయన ఒక గ్రామానికి వెళ్ళిచు ఉండగా పది మంది కుష్టి రోగులు ఆయనకి ఎదురుగా వచ్చి దూరముగా నిలిచి మెయిన్ హలలుయ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అంటున్నాడు యస్సు ప్రభువ మమ్మల్ని కరుణించు కరుణించుమని కేకలు వేసిరి ఆయన వారి వారిని చూసి మీరు వెళ్ళి మిమ్మల్ని యాజకులకు కనపరుచుకున్నాడని వారితో చెప్పాను వారు వెళ్ళి చూడగా శుద్ధిలైరి హలలుయ పది మంది కూడా పది మంది కూడా వాళ్ళు వెళ్తున్న వెళ్తూనే ఉండగానే మార్గంలో వెళ్ళి చూడగానే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఏం చేశాడు అని అంటే వారిని స్వస్థపరిచినట్లుగా దేనికి వాక్యం సెలుస్తుంది దేవుడు అద్భుతంగా స్వస్థత చేసినప్పుడు ఎంత గొప్ప కార్యం అంటే చెప్పలేము ఆమె నలుయ ఆ అద్భుత కార్యం ఆ స్వస్థతను వాళ్ళు గమనించుకుని మరి చూస్తే వాళ్ళు తిరిగి వచ్చి ప్రభుకి కనపరిచి అయా నీకు వందనాలు అని చెప్తే చెప్పారా అని అంటే చెప్పలేదు కానీ వాళ్ళల్లో ఒక్కడ మాత్రమే తిరిగి వచ్చాడంట వాళ్ళల్లో ఒక్కడ మాత్రమే తిరిగి వచ్చి గొప్ప శబ్దంతో దేవుని మహిమపరుచుచు తిరిగి వచ్చి ఆయనకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుచు చెల్లి చెల్లించుచు ఆయన ఆయన పాదాల యొద్ద సాగిలి పడి పడిను వాడు సమరియుడు హలలుయ హలలుయ కృతజ్ఞతలు కలిగి జీవించాలి ఎప్పుడైతే దేవుడిని నిన్ను స్వస్థపరుస్తాడో 
దేవుడు నీకు కృప చూపించాడు ఆయనకి ఏం చేయాలి అని అంటే కృతజ్ఞత కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించినటువంటి వారికి ఉండాలి ప్రియ దేవుని బిడ్డారా పోయిన సంవత్సరాల్లో పోయిన సంవత్సరంలో మరి ఇరవై రెండు కానీ ఇరవై ఒకటి కానీ చూస్తే భయంకరమైనటువంటి కరోనా సందర్భాలు మనం చూసి ఉన్నాం నిజంగా బయటకు వస్తే బ్రీతింగ్ కూడా అనీజీగా ఉన్నటువంటి సందర్భాలు లేకపోవు ఊపిరి పీల్చుకుంటుంటే ఊపిరి కూడా ఎంతో టైట్గా అనిపించి అమ్మో ఇదేంటర బాబు పీల్చుకుంటుంటే చచ్చిపోతామేమో అన్నంత భయంకరంగా పొల్యూట్ అయిపోయి బయట ఉన్నటువంటి ప్రాంతం అంతా కూడా మరి పొల్యూట్ అయిపోయి విషగాలి వీచినట్టుగా నాకు అనిపించింది ప్రభా సహాయం చే కృప చూపించిన ఆయన ఆ యొక్క ఏమవుతుంది పొల్యూట్ నుండి పొల్యూషన్ నుంచి విడుదల చే ప్రజ ప్రజలకు విడుదల చే ప్రభ నీ కార్యం జరిగించి తండ్రి అని చెప్పి దేవుని స్థుతించి బిక్కు బిక్కున బిక్కు బిక్కు బతికినటువంటి సందర్భాలు లేకపోవు ఈరోజు మనల్ని ఏం చేశాడు తెలుసా సజీవు లెక్కలు ఉంచిన దేవునికి కృతజ్ఞతా స్థుతులు చెల్లిద్దాం హలే లూయా హలో లూయ పరిశుద్ధాత్మ దేవ నీకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లిస్తున్నాం అయ్యా నీ నామనికి మహిమ కలుగును గాక అని చెప్పి దేవుని స్థుతించేటువంటి వారికి ఉండాలి మా బయటకు రావాలంటే భయం ఎవరైనా పట్టుకోవాలంటే భయం ఎవరైనా తుమ్మిద భయం ఎవరైనా తగ్గినా భయం ఎంత భయంకరమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నామో దేవుడు వాటి నుంచి ఏం చేశాడు తెలుసా నిన్ను నన్ను విడుదల చేసి స్వస్థత ఇచ్చాడు ఆయనకే మహిమ కలిగును గాక హలో లూయ కాబట్టి కృతజ్ఞతలు మనం తిరిగేయాలి ఆ పది మందిలో ఒక్కడు మాత్రమే తిరిగి వచ్చి ఆయన ఏం చేశాడు తెలుసా దేవుని మహిమపరచుచు దేవునికి కృతజ్ఞతా స్థుతులు చెల్లించున్నాడని దేవునికి వాక్యం సెలుస్తుంది అంతేకాదండి ప్రజలు ఇస్రాయల్ యొక్క ప్రజలు అంట ఎర్ర సముద్రం దాటినప్పుడు కూడా వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు కృతజ్ఞతా స్థుతులు చెల్లించారని దేవునికి వాక్యం సెలుస్తుంది మూడవది మనం చూద్దాం నిర్గామా కాండము పద్నాలుగో అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చి మనం చదువుకుందాం అయితే ఇస్రాయేలు ఆరైన నేలను ఆ నీళ్లు వారి కుడి ఎడమ పక్క ప్రక్కలను గోడవలే ఉండెను ఆ దినమున యహోవా ఐగుప్తుల చేతిలో నుండి ఆమే ఎవరి చేతిలో నుండి రక్షించాడంట ఐగుప్తుల యొక్క చేతిలో నుండి ఇస్రాయేల్ను రక్షించను అని వాక్యం సెలుస్తుంది కుడి ఎడమ వైపున అంట ఎలా ఉంది అంటే గోడల్లాగా నుంచింది అంట నీళ్లు గోడల్లాగా నిలబడినట్లుగా దేవుని యొక్క వాక్యం సెలుస్తుంది నిజంగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎంత గొప్ప దేవుడు అని అంటే వాళ్ళు నడుస్తున్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది ఇంత బా ఇంత ఎత్తు బారు ఆ గోడల్లాగా నిలబడి ఆరు నేల మీద నడుచుకుంటుంటే వెళ్తుంటే ఆ లైవ్లో ఉన్న వ్యక్తికే ఆ యొక్క సందర్భం అర్థమైంది కానీ మనకు తెలియదు ఆమె నెలలి నిజంగా కొంత దూరం వెళ్ళిన తర్వాత కానాని ప్రాంతంలోకి చేరు చేరుకున్న తర్వాత ఆ సముద్రం మరలా అది కలిసిపోవడం చూసినప్పుడు దేవానికి స్తోత్రాలు ప్రభ ఐగుప్తుల యొక్క చేతిలో నుండి పడకుండా మమ్మల్ని రక్షించినందుకు నీకు కృతజ్ఞతా స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాం అని చెప్పి ఇస్రాయల్ యొక్క ప్రజలు ఏం చేశారు తెలుసా దేవుని మహిమపరిచారని దేవుని స్థుతించారని దేవుని ఘనపరిచారని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవుస్తుంది ప్రియ దేవుని మాట్లాడరా పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి ఏం ఏం చేయాలి తెలుసా ప్రతి విషయంలో ఒక చిన్నది కాదు ఇంకొకటి కాదు ప్రతి విషయంలో కూడా కృతజ్ఞతా స్థుతులు చెల్లించినటువంటి వారుగా మనం ఉండాలి లాజర్ మరణించినప్పుడు కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఏం చేశాడంటే లాజర్ నువ్వు బయటికి రా అని చెప్పినప్పుడు అతను ప్రయత్నం అసలుతో బయటకు వచ్చినాడని దేవునికి వాక్యం సెలుస్తుంది పదకొండో అధ్యాయంలో పన్నెండో అధ్యాయంలోకి వచ్చేసరికి ఒకటి రెండు మూడు వచనాలను మనం చదివి చదివి చూస్తున్నప్పుడు ఆ ఇల్లంతా కూడా అత్తరవాసంతో నిండిపోయిందంట ఆ సహోదరి కృతజ్ఞతా స్థుతులు చెల్లిస్తుంది ఏసీ యొక్క పాదాలకి అత్తర పోస్తుందని వాక్యం సెలుస్తుంది యోహాన్ స్వార్త పన్నెండో అధ్యాయం పన్నెండో అధ్యాయ మూడో వచ్చను అప్పుడు మరియా అత్తరు తీసుకొని ఏసు పాదాలకి పూసి తన తల వెంట్రుకలతో అమ్మేన్ గట్టి చెప్దాం లూయ్యా ఎంత గొప్ప దేవుడు ఏసు పాదాలకి ఆ అత్తరు పూసింది సేరుడు నారెత్త అత్తరు పూసి ఏం చేస్తుంది తెలుసా ఏసు పాదాలకి పూసి తన తల వెంట్రుకలతో తుడుస్తుందని వాక్యం సెలవిస్తుంది అక్కడ తుడిచిన సహోదరి వేరు ఇక్కడ తుడిచిన సహోదరి వేరు 
ఆమెను హలియా ప్రీతి ఏమిటి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ యోహానస్ వార్తలో ఆమె తుడుస్తున్నప్పుడు ఎందుకు తుడుస్తుంది దేనికి చేస్తుంది అని అంటే తన తమ్ముడైన లాజర్ను బ్రతికించినందుకు ప్రభుని యేసు క్రీస్తుకి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఏం చేయాలో ఎలా చేయాలో కృతజ్ఞతలు తెలియాలని చెప్పి సేరున్నర ఎత్తు తీసుకుని ఆమె ఏం చేసింది తెలుసా ఏసు పాదాలకు పోసి పోసి తన తల వెంట్రుకులతో తుడుస్తుందని దేనికి వాక్యం సరేస్తుంది ఆయనకి ఏమిచ్చినా మన రుణము తీరదండి ఏమి ఏమిస్తే తెలి తెలి తెలిసింది మీక అంటాడు ఏ ఏమిస్తే నా రుణం తీరిద్ది ప్రభువా అని అంటే నా జ్యేష్ఠ కుమారు నిమ్మంటావా అని అని అంటాడు ఆమె నల్ల కాదు నాన్న అది కాదు మనుషుడా ఏది ఉత్తమం అది నువ్వు గ్రహించు అని అని అంటాడు ఆమె నల్లయ్య ప్రియ దేని బట్ల పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి ఏం చెల్లించినా మన రుణము తీర తీరదు కాబట్టి ప్రతి విషయంలో కూడా ఆయనకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించాలని వాక్యం సెలవిస్తుంది ప్రియ దేని బట్లరా వాక్యం చూడండి ఇంకొక మాట నేను తెలియజేస్తాను రెండో రాజుల గ్రంథం నాలుగో అధ్యాయము పన్నెండో వచ్చిన మనం చదువుకుందాం రెండో రాజుల గ్రంథం బైబిల్స్ ఉన్నటువంటి వారు దయచేసి మీ మీ యొక్క బైబిల్స్ చూడవలసిందిగా కోరుతున్నా రెండో రాజు నేను నీకేమి చేయవలను చాలు ప్రియ దేవుని పెట్టారా పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుడు ఎంతో గొప్ప దేవుడు దైవ సేవకుడు ఆయన ఎంత ఎంత మంచి స్వభావం అని అంటే చెప్పలేము ఆమె నలడియా నిజంగా ప్రతిసారి కూడా యశు ప్రభు గారు మరేమ మార్తమ్మ ఇంటికి వెళ్ళినట్టు ఈ ఎలిషియ గారు కూడా ఈ గనురాలైనటువంటి స్త్రీ అయినటువంటి ఈ షునేమి రాలు షునేమి పట్టణంలో ఒక స్త్రీ ఉంది అందుకని ఆమె షునే షునేమి రాలి అని అంటారు అలాగే గనురాలైనటువంటి స్త్రీ అని కూడా బైబిల్లో వ్రాయబడి ఉంది నిజంగా ఆ గనురాలైనటువంటి ఆ స్త్రీ గృహానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ వాళ్ళిద్దరు భార్యభర్తలు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దైవజనుడికి మేడ మేడ పైన ఒక గది సిద్ధపరచారని వాక్యం సెలుస్తుంది ఒక గదిలో ఒక బల్ల ఒక పీట ఒక మంచం ఏర్పాటు చేసి వచ్చుచు పోవచ్చు ఉన్నప్పుడు అతను ఇక్కడ విశ్రాంతి తీసుకోవచ్చు లేక మనం కూడా ఆతిథ్యం అతనికి ఇవ్వచ్చు అని చెప్పి ఒక చక్కటి విధానాన్ని వాళ్ళిద్దరూ ఏర్పాటు చేసి ఉన్నారని దేవునికి వాక్యం సెలవుస్తుంది అప్పుడు ఆయన అన్నారు మా నా పట్ల అయి ఎంతో శ్రద్ధాభక్తులు మీరు నువ్వు చూపిస్తున్నావు కదమ్మా నేను నీకు ఏం చేయమంటావు నేను నీకు ఏదైనా చేయాలనిపిస్తుంది అని అన్నప్పుడు ఆమె మాట్లాడలేదు గెహాజ్ని పిలిపించి అడుగుతున్నాడు అప్పుడు ఈ షునేమిరాలు పిలువమని అనగా వాడు ఆమెను పిలిచి ఆమె వచ్చి అతని ముందర నిలబడినప్పుడు పదమూడో వచ్చును అతడు నీవు ఇంత శ్రద్ధాభక్తులు మా ఎందు కనపరిచితివి నీకేమి చేయవలను రాజుతోనైనను సైన్యాధిపతితోనైనను నిన్ను గుర్చి నేను మాట్లాడవలన కోరుచున్నావా అని అడుగుగా గెహాజికి ఆజ్ఞయిగా వాడు ఆ ప్రకారము ఆమెతో అనను అందుకు ఆమె నేను నా స్వజనుల్లో కాపురం ఉన్నాను ఉన్నానను ఎలిష ఆమె నేనేమి చేయగొరుచున్నదని వాని అడుగుగా గెహాజ్ ఆమెకు కుమారుడు లేడు హలూయా తనకి సంతానము లేదు అందేనిక వాక్యం సెలవిస్తుంది ఆమె పెనిమిటి ముసలివాడు అతనితో చెప్పాను హలోయ అప్పుడు దైవ సేవకుడు అప్పుడు ఆయన ఆయన వెంటనే ఈ సహోదరికి ఖచ్చితంగా మేలు జరగాలి ఈ సహోదరి ఈ గనురాలకి ఒక గొప్ప మేలు జరగాలని చెప్పి పదిహేను వచ్చిన అంటున్నాడు అందుకతడు ఆమెను పిలవగా పిలవమనగా వాడు పి ఆమెను పిలిచాను ఆమె వచ్చి ద్వారం ఉంది నిలువగా ఎలుష మరుసటి ఏట ఈ ఋతువున నీ కౌగిట కుమారుడు ఉండునని ఆమెతో అనెన్ను హలూయ ఆమె ఆ మాట విని దైవజనుడు అయిన నా ఏలిని వాడ అలాగో ఆ పలకవద్దు నీ దాసులైన నాతో అబద్ధం ఆడవద్దు అనను అలలుయ దైవ సేవకుడు అబద్ధం ఆడ్డు ప్రజలు అలలుయ ఒకసారి ఆశీర్వదిస్తే అది ఎన్నటికీ అది ఎప్పటికీ అది ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటుంది కాబట్టి దైవ సేవకుడు చెప్పిన మాట ప్రకారం ఆమె జీవితంలో అదే ఋతువున అదే అదే ఋతువులో ఆమె కౌగిట్లు బిడ్డ ఉన్నాడని దేనికి వాక్యం సెలవేసింది దేవుడు గొప్ప దేవుడైనాడు ఎలిషా 
ఆయన ఘనురాలు పట్ల ఏమైనాడు అని అంటే కృతజ్ఞతలు కలిగినట్లుగా దేనికి వాక్యం సెలవుస్తుంది ప్రియ దేని మొదట మన జీవితంలో కూడా చాలామంది మనల్ని ఆదిత్యం ఇచ్చినటువంటి వారు మనల్ని ప్రేమించినటువంటి వారు మన మన పట్ల ఎంతో శ్రద్ధ కలిగినటువంటి వారు లేకపోరు మీ మీరు కూడా మీ కుటుంబంలో మీ మీ బంధువుల మధ్యలో మీ స్నేహితుల మధ్యలో మీరు కృతజ్ఞతలు మీరు కృతజ్ఞతా స్వభావం కలిగి ఉన్నట్లయితే ఖచ్చితంగా దేవుడు నిన్ను దీవించడానికి అవకాశం ఉంది మరొక మాట నేను మీకు తెలియజేయాలనుకున్నాను యోహాన స్వార్థ ఆరో అధ్యాయము తొమ్మిదో వచ్చిన మనం చదువుకుందాం యోహాన స్వార్థ ఆరో అధ్యాయము తొమ్మిదో వచ్చిన చదువుకుందాం యోహాన స్వార్థ తరగతి ఇద్దాం సమయం తక్కువ యావల రొట్టెలు అమ్మేన్ ప్రీతేని పట్లారా పచ్చిక మైదానంలో మూడు దినాలు దాకా అన్నపానం లేకుండా కూర్చుని ఏసు ప్రభు యొక్క మాటల కొరకు ఎదురు చూస్తున్నటువంటి వారికి ఆకలి వేస్తున్నటువంటి సందర్భంలో అయా వారికి భోజనం లేదు వారి ఇంట్లోకి ఇండ్లు ఇండ్లకు పంపించేద్దామా అని అంటే లేదు వారికి వారికి ఆహారం పెట్టు అని అంటే ఆయన అంటున్నాడు అయా ఎవరి దగ్గర మరి ఆహారం లేదు ఒక బాలుడి దగ్గర ఐదు రొట్లు రెండు చిన్న చేపలు తప్ప మరి ఏమీ లేదయ్యా అని అంటే వాటిని తీసుకురండి అని అంటున్నాడు అమ్మాయి నాలుగు వాటిని తీసుకురండి అని చెప్పినప్పుడు వాటిని తీసుకుని కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించి ప్రభు అన్నారు వడ్డించి అని అన్నాడు వాళ్ళని చక్కగా క్రమబద్ధలకు కూర్చోబెట్టినప్పుడు ఆ ఐదు రొట్టెలు రెండు చిన్న చేపల్ని పంచినప్పుడు ప్రియ దేని బిడ్డరా ఐదు వేల మందికి పంచారు వారు తిని తృప్తి పొందిన తర్వాత పన్నెండు గంపలు ఎత్తిరి అని వాక్యం సెలుస్తుంది ఎంత గొప్ప దేవుడు ఆయనకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించినటువంటి వారిగా మనం ఉండాలి చివరికి ఒక మాట చెప్తాను అపోస్తుల కార్యములు ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయము ఏడో వచ్చిన చదువుకుందాం అపోస్తుల కార్యములు ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయము ఏడో వచ్చిన చదువుకుందాం పొప్పులి అని ఒకడు ఆ ద్వీపంలో ముఖ్యుడు అతనికి ఆ ప్రాంతంలో భూములు ఉండెను అతడు మమ్మల్ని చేర్చుకొని మూడు దినములు స్నేహాభావంతో అమ్మే పొప్పులు అయినటువంటి వ్యక్తి పౌలుకి మూడు దినాలు దినాలు మరి అక్కడ స్వార్థ ప్రకటించడానికి వెళ్ళారు మూడు దినాలు కూడా ఆయన చక్కగా ఆదిత్యం ఇచ్చినప్పుడు ప్రియ దేని బిడ్డరా వాళ్ళ నాన్నగారికి జ్వరం వచ్చిందంట వాళ్ళ నాన్నగారికి జ్వరం వచ్చినప్పుడు ఆ విషయాన్ని పౌలు గారికి తెలియజేసినప్పుడు మనల్ని ఎంతో ప్రేమించి మనల్ని ఎంత మనకి ఎంతగా ఆదిత్య ఇచ్చిన ఇచ్చినటువంటి ఈ పొప్పులి వాళ్ళ నాన్నగారు ఇలా జరగటం ఏంటని చెప్పి వాళ్ళ గృహానికి వెళ్ళి ఆయన చేతులు చాపి తన మీద చేతులుంచి ఆయన స్వస్థపరిచారని దేనికి వాక్యం సెలవిస్తుంది హల్ లూయ హల్ లూయ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కృప కలిగినటువంటి దేవుడు కనుక మనం కృతజ్ఞత స్వభావాన్ని కలిగి ఉండాలి కృతజ్ఞతలు తెలియాలి ఎలా తెలియజేయాలి అని అంటే ప్రతి విషయంలో కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేయాలని దేవునికి వాక్యం సెలవిస్తుంది ప్రియ దేని బిడ్డ మొఫి భవిష్యత్తు పట్ల దావీదు కృతజ్ఞతలు చూపించారు ఇస్రాయిలు హలియా ప్రభుకి కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు పది మంది కుష్ రోగుల్లో ఒక కుష్ రోగి కృతజ్ఞతలు తెలియజేశాడు లాజర్ ను బ్రతికించి తిరిగి లేపినందుకు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మరి తన సహోదరి ఆమె ప్రభుకి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసింది గనురాలను దేవుడు ఆశీర్వదించినందుకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించారు ఐదు రొట్టెలు రెండు చిన్న చేపల్ని ఐదు వేల మందికి పంచినట్లుగా వాక్యం సెలవిస్తుంది అలాగే ప్రీతం బిడ్డల మరి పొప్పులి కూడా ఆయన జీవితంలో కూడా మరి వాళ్ళ నాన్నగారి జీవితంలో అస్వస్థత కలిగినప్పుడు పౌలు చేతు నుంచి ప్రార్థన చేసినప్పుడు స్వస్థత కలిగిందని వాక్యం సెలవుతుంది దేవుడు ఎంతో గొప్ప దేవుడు కృప కలిగినటువంటి దేవుడు పౌలు గారు కూడా ఆయన కృతజ్ఞత చూపిస్తున్నట్లుగా వాక్యం సెలవుతుంది ప్రీతిమిట్లారా నువ్వు చూపిస్తున్నావా కృతజ్ఞత నువ్వు కృతజ్ఞత కలిగి ఉంటున్నావా నువ్వు కృతజ్ఞత లేని దానిగా ఉన్నావా అరే అరే ఇడి కృతజ్ఞత లేదండి అసలు ఆ అమ్మాయికి కృతజ్ఞతే లేదండి అని అని అంటూ ఉంటా ప్రిదేమిట్లరా మనం కృతజ్ఞత కలిగి ఉండాలి ప్రభు పట్ల కృతజ్ఞత కలిగి ఉండాలి దేవుడు ఎన్ని విషయాలు ఎన్నెన్నో విషయాలు దేవుడు నీ జీవితంలో కార్యాలు చేస్తున్నాడు ఎన్నో అద్భుతాలు చేస్తున్నాడు ఎన్నో ఆశ్చర్యమైనటువంటి కార్యాలు చేస్తున్నాడు ప్రభుకి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నావా అయితే తల నుంచు అయితే కళ్ళు మూసుకో పరిశుద్ధాత్మ దేవుని కానీ పరుచుకుందాం పరిశుద్ధాత్మ దేవుని మహిమపరుచుకుందాం ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధురా ప్రేమ గల తండ్రి నీకు వందనారు మొదటి దశలోనికి రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయము పదహారో వచ్చిన ప్రభు ప్రతి విషయంలో కూడా కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించాలని ప్రభు ఈరోజు మీరు మాతో మాట్లాడినందుకు నీకు స్తోత్రాలు నీ భక్తులను మా మధ్యలో ఉంచినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నా ప్రభు టీవీ ముందు కూర్చున్న బిడ్డలందరూ ప్రభు నీకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించును గాక ప్రభావ ఉదయాన్ని లేచినప్పుడు దావిది అంటున్నాడు దేవా నా దేవుడు నీవే 
వేకూరి నేను వెదుకుదును నీ బలమును నీ ప్రభావను చూడవలనని నేను ఎంతో ఆశతో నీ తట్టు కట్టి కనిపెట్టి ఉన్నానయ్యా అంటున్నాడు ప్రభ ఉదయాన్ని లేచి నీకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాడు ప్రభ అలాగే ప్రభ ఉదయాన్ని టీవీ ముందు కూర్చుని నీ వాక్యాలు వినాలని నీ వాక్యాన్ని నెమరేసుకోవాలని నీ వాక్యాన్ని హృదయంలో పెట్టుకోవాలని ఈరోజు దిన వాక్యంతో తృప్తి పడాలని ముందుకి వారి పనిపాటలో సాగిపోవాలని ఎదురు చూస్తున్నటువంటి బిడ్డలు లేకపోయారు ప్రభ ఈ ఉదయకాల సమయంలో టీవీ ముందు కూర్చునండి బిడ్డలు దీవించబడదురు గాక ఆ ఏర్విధించబడదురు గాక నీ మేలుతో తృప్తి పొందబడదును గాక వెతబడిన వాక్యం దృష్టిలో ఎత్తుకుపోకుండా అది వారి హృదయ నీరుగట్టి ఫలింపచేసి దాని ప్రకారం ముందుకు సాగడం సహాయం చేయని ప్రార్థిస్తూ నీ రాకడ ఆలస్యమైతే మరొక దిన మందు కలుసుకుని నీలో ఆనందించే భాగ్యం దాయిచ్చేమని ఏసు నా నడుతున్నాను తండ్రి ఆమె గాడ్ బ్లెస్ యూ ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించిన గాక దేవుని యొక్క మహాకృపను బట్టి మరి ఆగస్టు నెల పదమూడో తారీఖున మొదటి స్లాబ్ వేశాం అలాగే ఆగస్టు నెల ముప్పై ఒకటి తారీఖున రెండో స్లాబ్ కూడా వేయడానికి దేవుడు కృపించాడు ఇదంతా మీరు చేసినటువంటి ప్రార్థనే మీరు చేసిన ప్రార్థన వల్లనే నేను ముందుకు వెళ్తున్నాను మీరు చేసిన ప్రార్థన వల్లనే దేవుడు నన్ను ఆశ్రయించడం ప్రారంభించాడు అలాగే మరి ఆ గోడలు పై మరి కింద గోడలు పై గోడలు కట్టడానికి మొత్తం పదిహేను వేల ఇటుకరాళ్ళు పడుతున్నాయి అని చెప్పారు అంటే ఆరు ట్రాక్టర్లు పడుతున్నాయి అని చెప్పారు యాభై బస్తాలు సిమెంట్ పడుతుందని చెప్పారు దయచేసి మరి దేవుడు సిమెంట్ని ఇటుకురాలని కూడా దేవుడు అనుగ్రహించులాగిన మీ అనుదిన ప్రార్థనలు జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఒకవేళ ఎవరైనా ప్రేరేపించబడితే మరి కింద స్క్రీన్లు వెళ్తున్నటువంటి నెంబర్కి మీరు కాల్ చేయొచ్చు దానికి మరి గూగుల్ పే ఫోన్పే కొంది దానికే మీరు సహాయం చేయగలరని కోరుతున్నాను మీరందరూ కూడా మీ అనుదిన ప్రార్థనలు జ్ఞాపకం చేసుకోండి త్వరగా అది నిర్మాణం పూర్తి అయినట్లుగా మీరు ప్రార్థన చేస్తుందిగా ప్రభు పేట మనం చేస్తూ ముగిస్తున్నాను గాడ్ గాడ్ ప్లస్ యూ ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించను గాక ఆమె ఆమె